की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री जी सभी मंत्री और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल जी सुनील तटकेरे जी इनकी उपस्थिति में पार्टी के नेताओं की विशेषकर मंत्रियों की बैठक हुई उस बैठक में पार्टी का विस्तार किस तरह से हो विभाग के माध्यम से काम किस तरह से आगे किया जाए सभी विभागों पर चर्चा हुई साथ ही साथ लगभग पौने दो साल हो गए जो अलग अलग सरकारी समितियां हैं उसका तीन पार्टियों के बीच में समन्वय करके जल्द से जल्द ये सभी समितियों पे लोगों की नियुक्ति हो उसको लेके भी चर्चा हुई साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेके कांग्रेस पार्टी का आग्रह है लेकिन उसके चुनाव को जब तक विधानसभा के सदस्यों की कोविड की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि कितने सदस्य ये हाजिर हैं कितने कोई पॉजिटिव सदस्य निकले उसके बाद तीनों पार्टी बैठ के कोई अंतिम निर्णय लेगी जहाँ तक सवाल है बहुमत का स्पष्ट रूप से बहुमत हमारे साथ है चुनाव जब भी होगा हम पहले से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे लेकिन कोविड रिपोर्ट आने के पहले उस पर कोई निर्णय नहीं होगा सर अनिल देशमुख लेकर जो इंक्वायरी चल रही है ईडी की क्या अनिल देशमुख जी के जिस तरह से केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से उनकी इंक्वायरी शुरू की गई परमवीर सिंह उनके ट्रांसफ़र के बाद उन्होंने एक खत द्वारा आरोप लगाया उसके बाद कोर्ट ने जांच करने के लिए सीबीआई को कहा सीबीआई ने एफ दर्ज किया छापेमारी हुई लेकिन सीबीआई को किसी भी तरह का कोई भी तथ्य नहीं मिला अब जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है करप्शन का मामला होगा तो निश्चित रूप से एंटी करप्शन की जिम्मेदारी बनती है स्टेट सब्जेक्ट की लेकिन ईडी का दबाव बनाकर नेताओं को डराने का प्रयास हो रहा है झूठे मामले बनाकर लोगों को फंसाया जाए ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पे सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है हमें लगता है वे सहयोग पूरी तरह से कर रहे हैं हमारा स्पष्ट मत है कि जो भी केंद्रीय यंत्रणा है एजेंसीज है उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है लेकिन इस दबाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली नहीं बंगाल मॉडल उन्होंने करके देख लिया बंगाल में दबाव में लोग छोड़कर गए लेकिन दोबारा लोग फिर अपने पार्टी में वापस हो रहे हैं हमें लगता है कि महाराष्ट्र में इस तरह का दबाव काम करने वाला नहीं है शरद पवार जी आज मिले हैं मुख्यमंत्री से क्या बातें हुई रही है पवार साहब की मीटिंग आज मुख्यमंत्री महोदय से जो एक मुंबई शहर में बी चाल है जिसके पुनर्विकास का मामला उन्नीस से प्रलंबित है लगातार सरकारें प्रयास करती रही कि उस चाली में रहने वाले नागरिकों का पुनर्वास हो वहाँ पे पुनर्वास किया जाए जिसको लेके पवार साहब मुख्यमंत्री गृह निर्माण मंत्री गृह मंत्री सभी लोग उसमें उपस्थित थे उसमें एक मुद्दा है जो पुलिस क्वार्टर्स है जिसमें सालों से पुलिस के परिवार रहते हैं उनकी मांग है कि हमें अगर ये सरकारी निवास स्थान है फिर भी हमें ये माल की हक पे दे दो जिसको लेके समिति का गठन किया गया है और हम चाहते हैं कि बीडीडी चाल जो ऐतिहासिक एक जिसकी पहचान है वहाँ पे रहने वाली सारी इमारतें जर्जर हो गई उसे जल्द से जल्द काम कैसा शुरू हो इसको लेके बैठक थी उसी बैठक में पवार साहब भी मध्यस्था करके जो पुलिस विभाग का मामला है उसे हल किया जाए इसलिए पवार साहब उस बैठक में गए थे तो तो आज पवार साहब मुख्यमंत्री ऐसी निवास स्थानी जितेंद्र आवार साहब ने आग्रह धरला होता कि बी डी डी चाल चा पुनर्विकास बाबत का प्रश्न है विशेषकर जे पुलिस चा खोल है जिथे वर्षानुवर्ष पुलिस चा परिवार रहता है तीन मगनी है कि आम मलकी हक्का आम की घर दी पाजी क्या बाबतीत मार्ग काड़नेस ही बैठक ली होती दिलीप वलसे पाटिल जी भी ही उपस्थित होते आचात जे तीन मगनी है कि मलकी हक्का आम घर दिल पाजे क्या बाबतीत एक समिति गठन कर 
लवकरच लवकर तो प्रश्न निकाली काढल्यानंतर व्ही डी डी चॅलच्या पुनर्वसनचा मार्ग मोकळा होईल आणि ते पुनर्वसन झालं पाहिजे कारण तिकडचे आमदारचा मंत्री महोदय आहे आदित्य ठाकरे आणि या सर्व प्रश्नाकडे पवारसाहेबांनी लक्ष घालावं असा जितेंद्र आवाडसाहेबांचा आग्रह होता त्यामुळे त्या, त्या बैठकीत पवारसाहेब हजर होते राजकीय चर्चा तिन्ही पक्ष एकंदरीत आहे संवाद करायचे असतील तर कधीही फोनवर मुख्यमंत्री असतील पवारसाहेब असतील काँग्रेसचे नेते असतील बोलत राहत आहे पण आज जे दिलीप वलसे पाटीलजी जितेंद्र आवाडजी आणि पवारसाहेब त्या वर्षा निवासस्थानी गेले होते त्या बैठकीसाठी ते तिकडे गेले होते काँग्रेस पक्षाच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री व आमचे राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेलजी तटकरे साहेब प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटीलजी व सर्व मंत्री यांची बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संघटन वाढीबाबत चर्चा झाली त्याचबरोबर जवळपास पावणे दोन वर्ष होऊन गेल्यानंतर जे विविध शासकीय कमिटी आहे त्याच्या बाबतीत चर्चा झाली लवकरच लवकर त्याच्यावर जे काही नेमणूक आहे ते संपलं पाहिजे त्याबाबत विधानसभेच्या अधिवेशन संपल्यानंतर तिन्ही पक्ष बसून अंतिम निर्णय घेतील आणि विधानसभेच्या अधिवेशन असताना हे दोन दिवस अधिवेशन आहे काही जे मुद्दे येतील ते सगळं सगळे आमदार कोविडच्या परिस्थिती असताना सगळे आमदार पॉझिटिव्ह किती आहे किंवा नेगेटिव्ह किती राहणार त्याच्यावर पुढच्या सगळं काही पक्षाचा आग्रह आहे ते निवडणुका हे अध्यक्षपदाची घेतली पाहिजे पण जोपर्यंत कोविडच्या चाचण्या आणि त्याच्या रिपोर्ट समोर येत नाही तोपर्यंत अंतिम निर्णय होऊ शकत नाही त्या बाबतीत तिन्ही पक्ष बसून चर्चा करतील आणि तिन्ही पक्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही समन्वय आहे हे सरकार व्यवस्थित काम करत आहे ज्या पद्धतीने भाजपचे लोक लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे किंवा या तिन्ही पक्षामध्ये तालमेल नाही त्यांच्या बोलण्यात कुठलेही प्रकारचा अर्थ नाही सरकार व्यवस्थित काम करते आणि दोन दिवसाच्या अधिवेशन असताना जे काही मुद्दे येतील ते व्यवस्थितरित्या सगळ्यांनी उत्तर देण्याची तयारी करण्याबाबत आम्ही सर्व तयार झाले आहोत आणि त्या पद्धतीने पुढे अधिवेशनामध्ये समोर जाणार अनिल देशमुख साहेब हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते पहिल्या दिवसापासून पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे की ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर परमवीर सिंगने आरोप केला त्यांच्या बदली झाल्यानंतर हे आरोप त्यांनी केलेला आहे कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्राच्या सरकार त्यांच्या दबावाखाली काही अधिकारी पण काम करत आहे ज्या पद्धतीने हे इन्क्वायरी सुरू असताना अनिल देशमुखजी सी बी आयचे समोर गेले त्यांनी तपास सुरू केलेला आहे आणि ज्या पद्धतीने ई डीच्या हे सगळ्या तपास सुरू असताना हे स्पष्टपणे दिसते की विनाकारण राजकीय सूडबुद्धीने त्यांना त्रास देण्याचं काम या यंत्रणेच्या माध्यमातून सुरू आहे निश्चित रूपाने ते त्यांना कॉपरेट करत आहे जे काही माहिती त्यांना अपेक्षित असतील ते माहिती देतील आणि पूर्णपणे पक्ष हे अनिल देशमुखजी यांच्या पाठीशी उभं आहे आमच्या स्पष्ट मत आहे की यंत्रणेचा दुरुपयोग करून सरकारला बदनाम करणे पक्षाला बदनाम करणे नेत्यांना बदनाम करणे हे भाजपचा उद्योग सुरू आहे सर आज मीटिंग हुई है एन सी टी 